بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقضة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من نهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله مولانا العلي العظيم بهمانا تلو الله سهودري سهودر النبي الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വാലഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നാഫിയായ ഇൽമ് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിയാറുകളിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ദ്വാ കൊണ്ട് സിഖത്ത് ചെയ്തവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിയങ്ങളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തത് സൂറത്തുൽ ബയ്യനയിലെ മൂന്ന് ആയത്തുകളാണ് ലമ്യ കുനിൽ ലതീന കഫറു മിൻ അഹിലിൽ കിതാബി വൽ മുഷ്രിഖീന മുൻഫഖീന ഹത്താ തഅതിയഹു മുൽ ബയ്യന റസൂലൻ മിൻ അല്ലാഹി യതലൂ സുഹഫൻ മുതഹറ ഫീഹാ കുതബുൻ ഖയ്യിമ ഈ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തുൽ ബയ്യന എന്ന വേറെയും പേരുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി സൂറത്തുൽ ബയ്യന എന്നും സൂറത്തുൽ ബരിയ എന്നും സൂറത്തുൽ ഇംഫിക്കാക്ക് എന്നും സൂറത്തുൽ കയ്യിമ എന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകൾ ഈ അധ്യായത്തിനുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രബലമായത് സൂറത്തുൽ ബയ്യന ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിന്റെ വിവക്ഷ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദക്കാരായ ആളുകളിൽ നിന്നും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ഉള്ള സത്യനിഷേധികൾ അവർ ആ നിഷേധം വിട്ടുപോരുന്നവരായിട്ടില്ല അവരിലേക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവ് ചെന്നെത്തുന്നത് വരെ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട തെളിവ് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള റസൂലാണ് ആ തെളിവ് അഥവാ പുണ്യനബി നിയോഗിതരാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ സത്യനിഷേധത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ നിഷേധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം പിന്തിരിഞ്ഞ് വിശ്വാസികളായത് ഒരു വിഭാഗം അവരുടെ മർക്കട മുഷ്ടിയോടുകൂടെ അവിശ്വാസികളായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നു പോയത് എപ്പോഴാണ് ബയ്യന അവരിലേക്ക് പുണ്യ റസൂൽ തങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഏടുകൾ പാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന ആളാണ് ആര് 
ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഏടുകളിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ഫീഹ കുതുബുൽ ഖയ്യിമ അതിൽ വെക്തമായ ഋജുവായ നിയമാവലികളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായും എഴുതപ്പെട്ട നിയമാവലികളാണ് അതിലുള്ളത് ഫീഹ കുതുബുൽ ഖയ്യിമ അഥവാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നർത്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓദി കൊടുക്കുന്ന നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവരിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ നിയോഗിതരാകുന്നത് വരെ മുസ്ലിക്കുകളും അഹുല കിതാബുകാരും സത്യനിഷേധത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നർത്ഥം അവർ ആ നിഷേധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുന്നവരായിട്ടില്ല മുൻഫക്കീൻ ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ അഹുല കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും മുഷരിക്കേങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബഹുദൈവാരാധകർ സത്യത്തിൽ അഹുല കിതാബിനെ വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞു മുഷരിക്കേങ്ങളെ വേറിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു സത്യത്തിൽ ബഹുദൈവാരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ആരും ക്രിസ്തീയരും ജൂതന്മാരും നടത്തിയിരുന്നത് ജൂതന്മാർ അവരെ അഹുല കിതാബ് എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂതന്മാരെയും നസാറാക്കളെയും അഹുൽ കിതാബ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ടായ കാരണം അഥവാ ജൂതമതവും ക്രിസ്തീയ മതവും നസറാനിയത്തും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അസലുണ്ട് നേരായ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതേതാണ് അതേതാണ് സമാവിയാണ് ആകാശത്തിന് നിറക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുബിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അഹുൽ കിതാബ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് മുഷരിക്കുകളായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായവർക്ക് പ്രത്യേകമായ കിതാബ് ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ അഹുല കിതാബായ അഹുല കിതാബായ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്തീയരുമൊക്കെ അവരിലൊക്കെ ഒരു ബഹുദൈവത്വമുണ്ട് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ ദൈവപുത്രനായി കാണുന്നു അല്ലേ ട്രിനിറ്റി ത്രിയേകത്വ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ജൂതന്മാരോ ജൂതന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പറയാം എന്ന ഒരു സാത്വികൻ സ്വാലിഹായ ആള് ബനു ഇസ്രായിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉസൈർ എന്നവര് ഇവർ ഏതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈസാ നബിയെ ആദരിച്ച് ആരാധനാ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ജൂതന്മാർ ആരെ കണ്ടു ഉസൈറിനെ കണ്ടു ജൂതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസൈർ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മകനാണ് ഉസൈർ അള്ളാഹുവിന്റെ മകനാണ് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള നസറാലിയത്തും യഹൂദിയത്തും അവരൊക്കെ ഒരു 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 വിധത്തിൽ എന്ത് ഷിർക്ക് തന്നെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്ന ഒരു ഷിർക്ക് അവരിൽ അവരിലുമുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് മുഷരിക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാതെ വേർതിരിച്ച് അഹ്ലുൽ കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് കിതാബ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തൗറാത്ത് ആർക്ക് യഹൂദർ ജൂതർക്ക് അല്ലേ തൗറാത്ത് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി ഇസ്ലാമിൽ ഇറക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ജൂതന്മാർ വിവിധ ചേരികളിലും വിവിധ ആശയങ്ങളും വിശ്വാസഗതികളും കൊണ്ടുവന്നത് ഇഞ്ചിയിൽ ആർക്കിറക്കപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കിക്കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഇഞ്ചിയിൽ ഒരുപാട് വേർതിരിവുകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് അല്ലെ നസറാനിയത്തുണ്ടായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭൂദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ശൈലി തന്നെയാണ് ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒക്കെ അനുവർത്തിച്ചു പോന്നത് എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നാൽ മക്കാ മുഷരിക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവർക്കെന്തുണ്ട് കിതാബ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കിതാബ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കുറിച്ച് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ മുസ്ലിക്കീങ്ങളായ സത്യനിഷേധികൾ അവരുടെ സത്യനിഷേധത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിഞ്ഞു പോരുന്നവരായിട്ടില്ല അവരിലേക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ 
വ്യക്തമായ തെളിവ് അവരിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നതുവരെ ആ തെളിവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് റസൂലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള റസൂലാണ് ആ റസൂൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഏടുകൾ അവർക്ക് പാരായണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന റസൂലാൻ സൊല്ലാഹുലി വസ്ലം ഏടുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി തിരുമേനി സല്ലാസ് മതങ്ങൾ ഏടുകൾ നോക്കിയിട്ട് വായിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തിബിനേല് മുഖേന വന്ന് അത് ഓടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ആ നിമിഷം തന്നെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുമായിരുന്നു ആര് ഹബീബുനാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹാബത്തിന് ഓതിക്കൊടുക്കും ആര് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഓതിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ സുഹഫൻ മുത്തഹറ എന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തഹറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശുദ്ധിയുള്ളത് പരിശുദ്ധമായത് ഏറ്റവും ആശയം കൊണ്ടും ഗാംഭീര്യം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ആദരവ് നൽകപ്പെടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമൊക്കെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഖുർആൻ മാത്രമാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു വശത്തിലൂടെയും അതിനോട് യോജിക്കാത്ത ബാത്തിലായ ഒരു കാര്യം വന്ന് അണയുക അണയുകയേ ഇല്ല ഒരിക്കലും ബാത്തിലായ ഒരു കാര്യം ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ ആർക്കുമേ സാധ്യമല്ല മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം മോശപ്പെട്ട ഒരു വർത്തമാനം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം എന്താ ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ലാതെ ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തൊടാൻ പാടില്ല സൂറത്തുൽ വാക്കയിൽ കാണാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെ ഒരിക്കലും ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ലാതെ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല പൊതുവില്ലാതെ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല ശുദ്ധിയില്ലാതെ ഖുർആൻ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഓതിക്കൊടുക്കും പരിശുദ്ധമായ ഏടുകൾ ഏടുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് മുൻഗാമികൾക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആഹ്റമാണ് എന്നെന്നും ശേഷിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതും ഇത് മുൻഗാമികൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഏടുകളിലുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഏടുകൾ ആർക്കൊക്കെ ഇറക്കപ്പെട്ടു സുഹുഫ് ഇബ്രാഹിം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാമിന് ഇറക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലെ ഏടുകൾ പോലെ അലഹിസ്സലാമിന് ഇറക്കപ്പെട്ട ഏടുകൾ പോലെ അപ്പൊ ഏടുകൾ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഇറക്കപ്പെട്ട ദിവ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന റസൂൽ വളച്ചുകെട്ടില്ലാത്ത മതവിധികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏടുകളാണ് ഏയ് കുത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം അല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ഏടുകൾ അള്ളാൻ റസൂൽ ഓതിക്കൊടുത്ത ഏടുകളിലുള്ളത് എന്താണ് വളച്ചു കെട്ടില്ലാത്ത മതവിധികളാണ് നേരായ ഹൃജുവായ പാതയിലുള്ള മതവിധികൾ മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ആയത്തുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വേദം നൽകപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ അവർക്ക് വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ പ്രമാണം അവരിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലാതെ അവരിലേക്ക് വന്നെത്തിയതിന് ശേഷമല്ലാതെ അവർ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറിയിട്ടില്ല ഒമാത്തീന ഊതുൽ കിതാബ 
وما تفرق الذين اوتوا الكتاب വേദം നൽകപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ വിഭിന്ന പക്ഷക്കാരായിട്ടില്ല ഇല്ലാമിമ്പാദിമാജാത്തുഹുമുൽബൈന അവരിലേക്ക് വ്യക്തമായ സ്പഷ്ടമായ പ്രമാണങ്ങൾ എത്തിയതിന് ശേഷമല്ലാതെ അഥവാ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മുൻഗാമികളായ സമൂഹം അവർ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസക്കാരായി മാറിയത് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകാരായി മാറിയത് ജൂതന്മാരാവട്ടെ നസ്രാനികളാവട്ടെ അവരൊക്കെ എന്താ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അവർക്കിടയിൽ വിശ്വാസപരമായിട്ട് തന്നെ എന്തുണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറിയിലുണ്ട് കാറ്റഗറികളുണ്ട് അല്ലെ പല സഭകളിലും മറ്റൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗീയത അവരിലേക്ക് വന്നെത്തിയിട്ടില്ല അവർ വിഭാഗക്കാരായിട്ടില്ല എപ്പോൾ എപ്പോഴല്ലാതെ അവരിലേക്ക് അവരിലേക്ക് വ്യക്തമായ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ വന്നെത്തിയതിന് ശേഷമല്ലാതെ അഥവാ ജൂതന്മാരിലേക്കും ആര് ആര് ദൂതനായിട്ട് റസൂലായിട്ട് മുസാ നബി അലഹി സ്വലാം അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാറോ നബി അലഹി സ്വലാം അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ധാരാളം പ്രവാചകന്മാർ ബനു ഇസ്രായിലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ ബനു ഇസ്രായേലിയരെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ചെങ്കടൽ കടന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായമായി കലീമുല്ലാഹു മുസാ അലഹി സ്വലാം തന്റെ തനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട വടി കൊണ്ട് ചെങ്കടലിന് അടിച്ചപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ട വലിയ 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 ആ വലിയ പർവ്വത സമാനമായി രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും കടല് മാറി നിന്നപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ട ആ വഴിയിലൂടെയാണ് കലീമുല്ലാഹി മുസാ അലഹി സ്വലാമും ഈ ബനു ഇസ്രായേലിയരും കടന്നു പോയത് ചരിത്രത്തിന്റെ ആ വിസ്മയം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹന്മാർക്ക് ബനു ഇസ്രായേലിയർക്ക് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അത്തരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും മോചിതത്തുകളും ഒക്കെ നൽകപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ശേഷമാണ് അവരും വിഭിന്ന ചേരിയിലായത് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പായത് ബനു ഇസ്രായേൽക്കാർ ബനു ഇസ്രായേൽക്കാർ എഴുപത്തൊന്ന് വിഭാഗമാകും അല്ലെ എന്റെ ഉമ്മത്ത് എഴുപത്തി രണ്ടായി തീരുന്നതാണ് കുല്ലുഹും ഫിന്നാർ എല്ലാവരും നരകത്തിലാണ് ഒരാ ഒരു കൂട്ടരൊടികെ ഞാനും എന്റെ സഹാബത്തും ഏത് ഹൃജുവായ പാതയിൽ ജീവിച്ചുവോ ആ പാത പിന്തുടരുന്നവരാര് അവരാണ് രക്ഷപ്പെട്ട വിഭാഗമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ ആയത്ത് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താ മുൻഗാമികൾ വിഭിന്ന ചേരിയിൽ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളായതുപോലെ നിങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവരുത് വിഭിന്നതയുണ്ടാവരുത് അത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പ്രത്യേകമായി മുൻഗാമികളിലുള്ള വിഭാഗീയത കുറിച്ച് വിഭാഗീയതയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസ്സറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവർ വിഭിന്ന പക്ഷക്കാരായിട്ടില്ല അവരിലേക്ക് വ്യക്തമായ പ്രമാണം വന്നെത്തിയതിന് ശേഷമല്ലാതെ അപ്പൊ അവരും വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റൊക്കെ ആയത് ഈ ദൃഷ്ടാന്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിയതിന്റെ ശേഷമാണ് അപ്പോ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് വിഭാഗീയതയുടെ വഴി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത് എന്നതിലേക്കുള്ള വലിയ സൂചനയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളവരുടെ 
വിഭിന്ന പക്ഷക്കാരായ മുൻഗാമികളുടെ വഴിയിൽ വഹ്തലഫു അവർ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായത്തിലുമായി അവർക്ക് വ്യക്തമായ പ്രമാണങ്ങൾ എത്തിയതിന് ശേഷം ആ കൂട്ടർക്ക് മഹബലിയ ശിക്ഷ വരാനുണ്ട് അതാബുൻ ഖുർആൻ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളും മുൻഗാമികൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ എത്തിയതിന് ശേഷം അല്ലേ സ്വാലി നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒട്ടകം അല്ലേ ആ സ്വാലി നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തെ പ്രസവിപ്പിക്കണം ഏതിൽ നിന്ന് പാറയിൽ നിന്ന് ആ അത്ഭുതം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ ഒട്ടകം വന്നപ്പോഴോ അതിനെ നിഷേധിച്ചു ആ ഒട്ടകത്തിനോട് ചെയ്യേണ്ട മര്യാദകൾ കാണിച്ചില്ല അല്ലേ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും ബനു ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ഈ കടൽ കടന്നിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തി ആര് മുസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമും ബനു ഇസ്രായേലും അവർക്ക് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു മുസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാം ദ്വാ ചെയ്തു കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് തന്നെ പാറക്കെട്ടുകൾ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പാറക്കെട്ടുകളിൽ അരുവികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അരുവികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ വെള്ളം കിട്ടി അവർക്ക് സുഭിക്ഷമായി അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായി പിന്നെ അവർ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു മന്നും സെൽവയും ഇറക്കി കൊടുത്തു മന്നും സെൽവയും അവർ പറഞ്ഞു ഏ എന്നും ഈ ഈ മന്നും സെൽവയാണോ എന്നും ഇതന്നെ കിട്ടാനുള്ളത് മൂസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് വീണ്ടും ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും കൃതജ്ഞത കാണിക്കാനാണ് അവർ വരുമ്പെട്ടത് നന്ദി കേട് കാണിക്കാനാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർക്കിടയിൽ വിഭാഗീയതയും വിഭിന്നതയും ഉണ്ടായത് വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഒജ്ജത്തുകളിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടും അവർ അവരിൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടായില്ലേ ആ വിഭാഗീയത പോലെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സൂറത്തു ആലുംബ്രാനില് ഈ ആയത്ത് പറയുന്ന ഭാഗം തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഹുത്തുബയിലൊക്കെ നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ആയത്ത ഈ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യുക അക്കത്തുക്കാത്തിഹിയവനോട് തക്കുവ ചെയ്യേണ്ട വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ വിട പറഞ്ഞു പോവരുതേ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരണമടയുക മരണമടയുക ചെയ്യരുതേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പാശത്തെ ഒന്നിച്ച് മുറുകെ പിടിക്കുക നിങ്ങൾ വിഭിന്ന ചേരിയിലാവരുത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തിന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇത് കുന്തും നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു ഇണക്കമുണ്ടാക്കിയില്ലേ അവന്റെ അനുഗ്രഹ നിമിത്തം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും വലിയ സഹോദരങ്ങളായില്ലേ നിങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ നരകത്തിന്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തിന്റെ വക്കത്തായിരുന്നില്ലേ അതിൽ നിന്ന് അവൻ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ അപ്രകാരം അള്ളാഹു അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സന്മാർഗം സിദ്ധിച്ചവരാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു സമുദായം ഉണ്ടാവട്ടെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവട്ടെ അവരാണ് വിജയികളായവർ ഈ വിഭിന്നമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത ചേരുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഗൗരവം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറയാൻ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ വന്നെത്തിയതിനു ശേഷം 
മുൻകാലക്കാരായ സമൂഹം എങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പക്ഷക്കാരായോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പക്ഷക്കാരാവരുത് നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഐക്യത്തോടു കൂടെ നിലകൊള്ളണേ അത്തരം വിഭാഗീയമായ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്നവർക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ശിക്ഷ വരാനുണ്ടോ എന്ന് ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ദീനിന്റെ മുസ്തഖീമായ വഴിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കാനും ഐക്യത്തോടെ സൗഹൃദത്തോടു കൂടെ നിൽക്കാനും സാധിക്കണം അള്ളാഹു താര തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ അടിക്കല്ലും ആണിക്കല്ലും ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ഐക്യബോധമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുള്ളത് സംഘടിതമായ സംഘടിത സ്വഭാവത്തിനാണ് സംഘടിക്കുന്നതിനാണ് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനാണ് എവിടെയാണോ വിഭാഗീയതയുള്ളത് അവിടെയാണ് എല്ലാ പരാജയവും ഉള്ളത് അള്ളാഹു താല ഐക്യം പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ ആയത്തിൽ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാബ് നൽകപ്പെട്ടവർ വേദം നൽകപ്പെട്ടവർ വ്യത്യസ്ത ചേരിക്കാരായില്ല ഇല്ല മിംബാദിമാജുഹുമുൽബയ്യന അവർക്ക് വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തം വന്നിട്ടല്ലാതെ അവർ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗക്കാരായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഞാൻ റാസി തങ്ങൾ പറയുന്നത് നബിയായിട്ട് വരാനുണ്ട് എന്ന് അഹുൽ കിതാബുകാർ നേരത്തെ അറിയുന്നവരായിരുന്നു പക്ഷെ നബി തങ്ങൾ ആഗതമായപ്പോൾ അവരെന്തായി അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരായി അതിലൊരു വലിയൊരു വിഭാഗം നിഷേധിക്കുന്നവരായി മറ്റൊരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇത്ര പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ടും അന്ന് വിശ്വാസികൾ തുടക്കത്തിൽ കുറവാണല്ലോ അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ അങ്ങ് അതിൽ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല അങ്ങയുടെ മുൻഗാമികളായ മുൻഗാമികളായ ദൂതന്മാരും ഇതുപോലെ ദഴവത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദഴവത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം അവർ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ആ വിഭാഗത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം എന്തായില്ല വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നബിയെ അങ്ങയുടെ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ നിഷേധികൾ ഉള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകളായിട്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ മുൻഗാമികളിലെ വിഭാഗീയത കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരായത്തിന് തന്നെ വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും എന്തല്ല പരസ്പരം എതിരല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുൻഗാമികളായ വേദക്കാർ അവർ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായക്കാരും വിഭിന്ന ചേരിക്കാരുമായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ സത്യത്തിൽ ഒമാ ഉമിറോ അവരും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കാൻ ആരാധിക്കണമെന്നല്ലാതെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി വിവാദത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവരോടും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആരോടും മുൻഗാമികളായ ആളുകളോടും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് അവസാന ഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പൂർണമായും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാക്കിയിട്ട് അദ്ദീൻ വിധേയത്വം വിധേയത്വം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അവന് വിവാദത്തെടുക്കാനല്ലാതെ മുൻഗാമികളോടും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നേരായ മാർഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നവരായിട്ട് നിസ്കാരം നിലനിർത്താനും അല്ലാതെ അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല 
കൊടുത്തുവിട്ടാലുമല്ലാതവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നേരായ ചൊവ്വായ മതം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാക്കി ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലുള്ളവനായി അവന് അവന് വിഭാഗത്തെടുക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും നിസ്കാരം നിലനിർത്താനും സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുമല്ലാതെ അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിനോട് എന്ത് കൽപ്പനകളാണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മുൻഗാമികൾക്കും മുൻഗാമികൾക്കും അള്ളാഹു കൽപ്പനകളായി കൊടുത്തിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്തെടുക്കാൻ അല്ലാതെ അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വിധേയത്വം അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാക്കി അവരായിട്ട് വിധേയത്വം ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അർത്ഥം എന്താ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീഴ്പ്പെടുക ആർക്ക് കീഴ്പ്പെടുക ആർക്കാ കീഴ്പ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടുക ആ വിധേയത്വം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാക്കി വേറെ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല അല്ലെ ആരുടെ മുന്നിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലല്ല മുഹുമിൻ പെരുമാറേണ്ടത് കാര്യം ചെയ്താ പോര നെയ്യത്ത് നന്നാക്കണമെന്നർത്ഥം അതാണ് ഇഖിലാസ് ഇബാദത്ത് എടുത്താൽ പോരാ ഇബാദത്തിന് എന്ത് വേണം അത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നെയ്യത്ത് വേണം നെയ്യത്ത് നന്നാക്കണം അതാണ് ഇഖിലാസും ഇബാദത്തും ഇഖിലാസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് ഒരാൾ റക്കാത്തുകൾ ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചു അതുകൊണ്ടായില്ല അതിനേക്കാളും ആ റക്കാത്തുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കാളും ഗുണമേതാണ് നെയ്യത്ത് നന്നാക്കിയിട്ട് മനസ്സെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഖിലാസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ചേർന്നാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് പക്ഷെ ആ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ നിയമാവലികൾ അനുശാസിക്കുകയും ചെയ്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇഖിലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ പ്രവർത്തനം ഏത് വിഷയത്തിലും ഉണ്ട് ഇനി വീട്ടു ജോലിയാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ ജോലിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അതിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇഖ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മുഖ്ലിസ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലേ കാലൽ ഫുലൈൽ ബിൻ ഇയാൽ മഹാനായ ഫുലൈൽ ബിൻ ഇയാൽ പറയുന്നു തർക്കുൽ അമലി മിൻ അജലിൻ നാസി തർക്കുൽ അമലി തിർ തർക്കുൽ അമലി മിൻ അജലിൻ നാസി റിയാവൻ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആളുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടേക്കാം ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടേക്കാം എന്ന് കരുതി ഒരാൾ അമലക്ക് ഒഴിവാക്ക അത് ശരിക്കും റിയ ആണ് എന്നാ അതും റിയാന്റെ ഭാഗമാണ് റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമാന്യം മറ്റൊരാൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ആ മറ്റൊരാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു ശൈലി അപ്പൊ അയാൾ കണ്ടേക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്ത് അമൽ ഒഴിവാക്കാനും പാടില്ല പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ കാണുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമൽ ചെയ്യൻ ഞാൻ വലിയ വിഭാഗത്തെടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമൽ ചെയ്യൽ ഷിർക്കുൻ അതെന്താണ് ഷിർക്കാണ് അതോ പഠിച്ചോനൊക്കെ അല്ല പഠിച്ചോന്റെ ഒപ്പം ആ വേറെ ആൾക്കാരും കൂട്ടി എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമല്ലേ അള്ളാഹു താല ബോധം തരട്ടെ അല്ലെ ചിലത് ഇങ്ങനെ അറിയിക്കും ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ഒക്കെ നോമ്പൽക്കലുണ്ട് ഉസ്താദേ അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്തിനാ അപ്പൊ നാലാളെ അറിയിച്ചു പറയണ് അല്ലേ പറയാറില്ലേ ഏഹ് ഞാനൊരു ഹത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട് പലരും അങ്ങനെ ഹത്തും ഓതിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഹത്തും ഓതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് ദ്വരക്കണം എന്ന് പറയും പറയല്ലേ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വരക്കണം ഉം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനാന്റെ വിഭാഗത്തുകൾ അവനവൻ അത് മനസ്സിൽ കരുതി ദ്വാരത്ത് പഠിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലെ പിന്നെ ഒരു മജലിസിലൊക്കെ കൂടി മരിച്ചവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ആ ഇന്ന ആള് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഓതിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ അത് റിയാ വരു വരാൻ സാധ്യത ഒന്നുമില്ല അതിന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയൊക്കെ നോമ്പൽക്കലുണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു താല ബോധം തരട്ടെ എന്നാൽ ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ രണ്ട് നിന്നും അള്ളാഹു നിന്നെ നിന്നക്ക് ആഫിയത്ത് തരുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ഇഖ്ലാസ് ആളുകൾ കാണുന്നു കരുതിയിട്ട് അമൽ ഒഴിവാക്കാനും പാടില്ല ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമൽ ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായ ഇഖ്ലാസ് ആവുക അള്ളാഹു മുഖ്ലിസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ മഹാനായ ഇമാം ജുനൈദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അൽ ഇഖ്ലാസ് സിറുൻ ബൈനല്ലാഹു വ ബൈനൽ അബദ് 
അള്ളാഹുവിന്റെയും അടിമയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു രഹസ്യമാണ് രഹസ്യമാണ് ഇഹ്ലാസ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വിധേയത്വം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് റബ്ബിന് മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്തെടുക്കുക അള്ളാഹു മുഖലിസ്യങ്ങളിൽ ഇഹ്ലാസ് ഉള്ളവര് നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ نبي امام رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امام ابو امام رضي الله عنه رپورٹ ചെയ്യുന്ന ഹദീസ ഒരാൾ ഹബീബ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഫഖാൽ അറൈത റജുലൻ അറൈത റജുലൻ ഗസാ ഇൽതമിസുൽ അജ്ര വദ്ദിക്കർ നബിയെ അറൈത റജുലൻ നബിയെ അങ്ങ് എന്താണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കൂലി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രശസ്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വലിയ യോദ്ധാവാണ് ഞാൻ പോർക്കളത്തിലെ പോരാളിയാണ് ധീരശൂര പരാക്രമിയാണ് എന്നൊക്കെ പേര് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെയോ കൂലിയും കിട്ടണം രണ്ടും കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണ് അയാൾക്കുള്ളത് റസൂല് മൂന്ന് തവണ പുണ്യന പിതാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്നും കിട്ടൂല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഷിർക്കിനെയും സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ എന്താ രഹസ്യമായ ഷെർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ നിസ്കാരൊക്കെ വലിയ മൊഞ്ചാക്കിയിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഏയ് കുറെ ദീർഘനേരം ഒക്കെ സുജൂതും റുക്കുവും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ വലിയ ഒരു 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 ഒരുങ്ങി താങ്ങി പിടിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഓന്റെ ഉദ്ദേശം ജനങ്ങൾ ഓനങ്ങനെ നോക്കണം എന്നാ ഞാൻ വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയണം അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്ക അപ്പൊ വേറെ ആള് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് അല്ലെ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരില്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇന്ന ആൾ അറിയണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവരില്ലേ അള്ളാഹു താല അത്തരം ദുഷിച്ച ബോധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി റബ്ബിന് വേണ്ടി സമർപ്പിത മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവെ നീ തൊഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഇഖ്ലാസുള്ള ഖൽബ് അല്ലാഹുവെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അൽ ഇഖ്ലാസ് വ അൻ യഅതിയ ബിൽ ഫഇല ഖാലിസൻ ലി ദാഇയത്തൻ വാഹിദ ലി ദാഇയത്തൻ വാഹിദ ഒരറ്റ പ്രേരണ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവിന്റെ കൂലി കിട്ടണം ആ ഒരറ്റ മനസ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ഇഖ്ലാസ് അല്ലാഹു തആല മുഖ്ലിസീങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മൾ ഇഹ്ലാസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിജയം അല്ലെ എപ്പോഴും വിജയം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെയുള്ള ചിന്തകൾ വന്നാലോ അതെപ്പോഴും പിന്നെ പരാജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുള്ളൂ പരാജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഏത് വിഷയത്തിലും നമ്മൾ തിന്നുകയാണ് കുടിക്കുകയാണ് സമ്പാദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് സമ്പാദ്യം എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് ഹാലിസായ മനസ്സുണ്ടാവേണ്ടത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹു കാണുമെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇസ്ലാം ഈമാൻ എന്നതിനോടൊപ്പം എന്തുകൂടെ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം പഠിപ്പിച്ചത് ചോദിച്ചത് മൽ എഹ്സാനു യാ റസൂൽ അള്ളാ മൽ എഹ്സാനു യാ റസൂൽ അള്ളാ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം ഹബീബ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നു 
ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് നീണ്ട ഹദീസാണ് നമുക്ക് പലവരും കേട്ട ഹദീസാണ് എന്താണ് മഹാനായ ജബിരി അലഹി സ്ലാം പുണ്യ റസൂൽ ഉള്ളായി സൊല്ലി സ്വലമത്തങ്ങളോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക മറുപടി പറയുന്ന ഇമാൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇസ്ലാം എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് പുണ്യ നബി സ്വലിസ്ലം പറഞ്ഞു ഷഹാദത്ത് കലിമ നിസ്കാരം പിന്നെ ജക്കാത്ത് നോമ്പും ഹജ്ജും ഈ അഞ്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈമാനും ഇസ്ലാമും കഴിഞ്ഞ ശേഷം മൂന്നാമതൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഹബീബ് മുസ്തഫാസ്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കാണുമെന്നുള്ള അള്ളാഹു നിരീക്ഷകനാണ് നിരീക്ഷകനായി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടെ നീ അള്ളാഹു ഇബാദത്തെടുക്കലാണ് നിശ്ചയം നീ അവനെ കാണുന്നത് പോലെയാവണം നീ ഇബാദത്തെടുക്കേണ്ടത് നിനക്ക് അവനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബോധത്തോടു കൂടെയാണ് നീ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇബാദത്തെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അതുകൊണ്ടാണ് തസവ്വുഫ് പ്രത്യേക ഒരു പഠന രൂപമായി മാറുന്നത് ഈമാനും ഇസ്ലാമും കഴി പിന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എഹ്സാൻ എന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകത്തെ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് തസവ്വുഫിനുള്ള പ്രസക്തി തസവ്വുഫിലൂടെ മാത്രമേ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാരൊക്കെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ എത്തിയത് അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആത്മീയ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ നാമൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടതല്ലേ യുദ്ധത്തിൽ ചലനമറ്റ് പിന്നെ ഷഹാ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കാൻ സമയമടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹാബിയുടെ അടുത്തേക്ക് ദാഹിച്ച് അവശത അനുഭവപ്പെട്ട സമയത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക മൂത്ത യുദ്ധത്തിലല്ലേ വെള്ളം വെള്ളം വന്ന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോ ആ സഹാബി പറയാണ് എന്നേക്കാൾ ആവശ്യമുള്ള ആൾ അപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നേക്കാൾ ആവശ്യമുള്ള ആൾ ആ ഒരു സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്ക് വെള്ളത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന ആ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധി എത്ര വലുതാണ് അങ്ങനെ മാറി മാറി രണ്ടും മൂന്നും സഹാബാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ആൾ പോവാൻ മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഏ എന്നെക്കാളും മറ്റുള്ള ആൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക തിരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആ സഹാബി രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിശാലമായ മനസ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരും അള്ളാഹു താല പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഏത് വിഷയത്തിനും വേണം മഹാനായ ഇമാമുൽ ഹെറമൈൻ ഇമാമുൽ ഹെറമൈൻ അരാ ഷഫി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദാണ് ഷഫി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദാണ് ഷഫി മദ്ഹബിൽ അൽ ഇമാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്റെ ഉസ്താദായ ഇമാമുൽ ഹെറമൈനിയാണ് ഇമാമുൽ ഹെറമൈനിന്റെ പിതാവ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയിൽ ജീവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഇഹ്ലാസിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഇമാമുൽ ഹെറമൈന് ജനിച്ചപ്പോ ജനിച്ചു കുഞ്ഞായി പാല് കുടിക്കുന്ന മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീ ഒന്ന് മുലപ്പാല് കൊടുത്തത്ര തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീ മുലപ്പാല് കൊടുത്തു ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഇമാമുൽ ഹെറമൈനിയുടെ പിതാവ് ഇമാമുൽ ഹെറമൈനിയെ ആ ഇളം പ്രായത്തിൽ തല കീഴാക്കി ഇട്ട് ആ പാല് മുഴുവൻ ഛർദ്ദിപ്പിച്ചു എന്നാ ചരിത്രം എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം മഹാനവറുകൾക്കറിയാം എന്ത് ആ മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എന്ത് കൃത്യമായ ശുദ്ധിയുള്ള ഭക്ഷണമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ശുദ്ധിയുള്ള ഭക്ഷണം ഹലാലായ ഭക്ഷണമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഇമാമുൽ ഹറമേനയുടെ പിതാവ് എന്തു ചെയ്തു ആ കുടിച്ച പാല് ഛർദ്ദിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ തൂക്കായിട്ട് കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയെന്നാണ് അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങ് ഛർദ്ദിച്ചു പോയി 
എന്നിട്ടും വലിയ പണ്ഡിതനും മഹാനുമായ ഇമാം ഉൽ ഹറമൈനി വളർന്ന് വലുതായി ദർസ് നടത്തി ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉസ്താദായി തീർന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഇടക്ക് ചോദിച്ചു എന്നാ ഉസ്താദ് കാരണം ഇമാം ഉൽ അറമേനിക്ക് ചെറിയൊരു വിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു വിക്ക് സംസാരത്തിൽ ഒരു വിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ രൂപത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്നാ എന്ത് ഏ ഉസ്താദ് ഇത്രയും നല്ല വലിയ പാണ്ഡിത്യവും മഹത്വമൊക്കെ നേടിയല്ലോ ഈ വിക്കിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇമാമുൽ അറമേനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് വാപ്പ എൻ്റെ വാപ്പ വലിയ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇഹ്ലാസിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു സൂക്ഷ്മതയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 അബദ്ധം പോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ത്രീ എനിക്ക് മുലപ്പാല് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വാപ്പക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് അത് പൂർണ്ണമായും ഹലാൽ ഹലാൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാകാത്തത് കൊണ്ടാവാം ആ സ്ത്രീ മുലപ്പാല് തന്നതിൻ്റെ ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്നാണത്രേ ഇമാമുൽ ഹറമ ഇനി തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഹലാലിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഹലാലിൻ്റെ വഴിയിലാക്കി തരട്ടെ അല്ലേ ഒരിക്കൽ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനവന് ഒരാൾ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തല്ലോ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന ഇത് എവിടുന്നാന്ന് ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവ പറഞ്ഞു ഇത് ജാഹിലിയ കാലത്ത് ജോത്സ്യപ്പണി എടുത്തിട്ട് കിട്ടിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുള്ള സ്വത്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള അതുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനു അത് കൈ വിരൽ വായിലിട്ട് ഛർദിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കി എന്ന് വിശുദ്ധിയാണ് ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ കാതൽ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റതി അള്ളാഹുവൻ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റതി അള്ളാഹുനവിന് ആടുമാംസം വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചരിത്രമാണ് ആടുമാംസം വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ തൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ആട് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ മഹാനവറുകൾ ആടിൻ്റെ ആടിനെ വളർത്തുകയും പോറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരാട് എത്ര കാലം ജീവിക്കും പരമാവധി ഒരാട് പരമാവധി എത്ര കാലം ജീവിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവരം അനുസരിച്ച് ഏഴ് വർഷക്കാലം ഏഴ് വർഷക്കാലം മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റബി അള്ളാഹു ആട് വാങ്ങിയില്ല മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആട് വാങ്ങിയില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ആ നാട്ടിലെ ഒരു ആട് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഏതോ അറവുശാലയിൽ എത്തി എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയിരുന്നു ആർക്ക് ആർക്ക് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു എന്നവര് അങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആട് ചെന്നെത്തപ്പെട്ട അറവുശാലയിൽ നിന്നാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആട്ടിൻ്റെ മാംസമാകുമോ തനിക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുക എന്ന ഭയത്താൽ പിന്നെ വർഷങ്ങളോളം മഹാനവറുകൾ ആട്ടുമാംസം വാങ്ങി കഴിച്ചില്ല എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം നമ്മുടെ ചിന്തക്കൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയുടെ വഴി സ്വീകരിച്ചവരാണ് മഹാന്മാർ അല്ലേ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് കേട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത അത് എവിടെ നിന്നാണ് ആര് കൊണ്ടെന്നാണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത ഒരു മുതലാളി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഏയ് ആ മുതലാളി ഇത്ര കൊടുത്തത് നൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തത് കണ്ണിയത്തുസാദ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഏയ് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഇയാൾ അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് പോയിട്ടൊരു സുജൂതും ഏയ് ശുക്രിന്റെ സുജൂത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെട്ടു മുതലാളി പഠിച്ചവന് ഒരു നൂറ് റുപ്യ കിട്ടിയിട്ടാണോ ഒരു നൂറ് റുപ്യല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏ എന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു സുജൂതം ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹു സുബാനു ആല മഹാനവറുകളുടെ ദരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ തെളിഞ്ഞ ഹൃദയനായി പ്രവർത്തിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ മഹാനായ റഈസുൽ മഹക്കീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരെയും ഉപദേശിച്ചാലൊന്നും ആർക്കൊരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കമ്മിറ്റി പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആള് മെഹ്റാബിൽ നിന്ന് പത്രം വായിച്ചു പത്രം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് പറഞ്ഞു പിന്നെയും ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പത്രം വായിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു അടി കൊടുത്തു ആര് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ആരെ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് 
ചിന്തിക്കണം ഇന്നൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കോൾ ബഹമാ ഒരു വലിയ കോളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ആണ് അല്ലേ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനോട് ആർക്കും എന്തില്ല എതിർപ്പില്ല അത് പറയാനും ശകാരിക്കാനും പ്രഹരിക്കാനും ശിക്ഷ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അർഹതയുണ്ട് ആർക്ക് കന്യത്തുസ്താൻ എന്തുകൊണ്ട് മുഹ്ലിസീൻ മുഹ്ലിസീൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ദരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള തോഫേക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ വിവാദത്ത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മുഹ്ലിസീൻ അലഹുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആയത്താണ് ഷാഫി മധുഹബിൽ വിവാദത്തിനൊക്കെ പ്രത്യേകം നീയത്ത് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഷാഫി മധുഹബിൽ ഒതോവിന് എന്ത് വേണം നീയത്ത് വേണം നീയത്ത് നിർബന്ധമല്ലേ അല്ലെ ഹനഫി മധുഹബിൽ നീയത്ത് വെക്കർ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ ഹനഫി മധുഹബിൽ നീയത്ത് ഒതോവിന് നീയത്ത് വെക്കർ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ ഷാഫി മധുഹബിൽ നിർബന്ധമാണ് ആ നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതിന് മഹാനായ ഷാഫി ഇമാം തെളിവ് പിടിച്ചത് ഏതായത്തിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്തെടുക്കാനല്ലാതെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ കൽപ്പന ഇബാദത്തെടുക്കാന എന്നിട്ട് പറയാണ് മുഹ്ലിസീൻ അലഹുദ്ദീൻ വിധേയത്വം പൂർണമായും അള്ളാഹുവിനാക്കിക്കൊണ്ട് മുഹ്ലിസീൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് മുഹ്ലിസീൻ അലഹു അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദീൻ വിധേയത്വം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്യത്ത് നന്നാക്കണമെന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇബാദത്ത് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോ നെയ്യത്തുണ്ടാവണം എന്നതാണ് മുഹ്ലിസീൻ അലഹുദ്ദീൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഇതാ നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒതു എടുക്കുക എന്നുള്ള കൽപ്പനയുണ്ട് ഇവിടെ കൽപ്പനയാണ് ഒതു എടുക്കാനും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൽപ്പന വരുന്നയിടത്ത് കൽപ്പന വരുന്നയിടത്ത് ഇവിടെ നെയ്യത്ത് വേണം വിവാദത്തിനുള്ള കൽപ്പനയുള്ളയിടത്ത് എന്ത് വേണം നെയ്യത്ത് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉദോയിൽ നമുക്ക് നെയ്യത്ത് നിർബന്ധമാക്കിയത് എന്ന് ഇമാമുന അത് ഇൽമിയായ വിഭാഗീയതയാണ് അതൊരിക്കലും എന്തല്ല തെറ്റുള്ള വിഭാഗീയതല്ല അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഷാഫി മധഹബ് അനഫി മധഹബ് അല്ലെ മാലിക്കി മധഹബ് അംബലി മധഹബ് ഇത് റസൂർ ഉള്ളാഹി സൊല്ലി സ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഖ്തിലാഫ് ഉമ്മത്തി റഹ്മ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്റെ ഉമ്മത്തിന് കാരുണ്യമാണ് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽമിയായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അറിവ് ഇൽമിയായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗീയതയല്ല നേരത്തെ പരാമർശ വിധേയമായ വിഭാഗീയത എന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇഹ്ലാസുള്ള കൽബ് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരാൾ നാൽപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രത്യേകമായ പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഹിക്കുമത്തിന്റെ ഉറവകൾ വരുമെന്നാണ് ഏയ് ഹിക്കുമത്തിന്റെ ഉറവകൾ വരും നാൽപ്പത് ദിവസം അതൊരു കാര്യം നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പകർത്താനും പരിശീലിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് എന്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രാവർത്തികമാകും ഏ അല്ലെ ഒരു ഖത്തുമ് തീർക്കാൻ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും തീർക്കണം എന്നാ ഖുർആൻ ഒരു ഖത്തുമ് തീർക്കാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് എന്താണ് പരമാവധി പോയാൽ ചുരുങ്ങിയെന്നല്ല ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര തീർക്കണം എന്നാ പരമാവധി പോയാൽ എത്ര നാൽപ്പത് ദിവസം എന്നാ ഏ അപ്പൊ നമ്മളൊരു വിഷയത്തിൽ ദിക്കറി ചെല്ലാൻ പരിശീലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതുപോലെ ഖുർആൻ ഓത്ത് ഇന്ന ദിവസം ഓരോ ദിവസം ഇത്ര വേണം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ തീർത്തിപ്പാക്കുക അത് കൃത്യമായി നെയ്യത്ത് വെച്ചൊരു നാൽപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമാകുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവരതിൻ്റെ തജരീപത്തുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് 
അള്ളാഹു താല ഇഹ്ലാസുള്ള കൽബ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മുഖലിസീങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവെ നിയമങ്ങളെ ചെറുക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി നിലകൊള്ളുന്ന മുത്തക്കങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹു ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ ഇവിടെയുള്ള സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഖലിസ്യങ്ങളുണ്ട് ആത്മാർത്ഥരായ ആളുകൾ ഭൂമന്യരായ ഷെയ്ഖുൻ അവുസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പകർന്നു തരുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങൾ അവ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ദീനിയായ മാർഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇഹ്ലാസിന്റെ പാതയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവെ മഹാനവറുകൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന് ഉസാദ് എപ്പോഴും പറയും എന്ത് എഹ്സാൻ അല്ലെ എഹ്സാന് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും എന്തായാലും അർത്ഥം എന്തായാലും അർത്ഥം തസവ്വഫ് കൂടെ തസവ്വഫ് കൂടെ ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്നർത്ഥം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറത്ത് മുത്തഹയങ്ങളിൽ സ്വാലഹയങ്ങളിൽ വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണ തമ്പുരാൻ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയവർ അള്ളാഹുവേ നീ പൊറത്ത് കൊടുക്കണം അള്ളാഹ് നീ പൊറത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള സിഹത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളേവരെയും നീ ചേർക്കണേ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പഠിതാക്കളായ ഉസ്താദുമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ചെറിയ ഒരു ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്നുള്ള പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ചികിത്സയിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പൂർണ്ണമായ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും പ്രത്യേകമായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാനും രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ രോഗശമനം കൊടുത്ത് ആഫ്രിയത്തും സിഹത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടെ വിവാദത്തെടുക്കാനും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുമെല്ലാം നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാൻ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ അതബുള്ളവരിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാൻ അമീന ബിറഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ സല്ലല്ലാഹു തആല